Hello, hi, dear friends. Upon the day, vegetarian festival will end. I put the vegetarian items on the Nilka to Kanshe. The Nilka useful Ahana and the Vijayam Kartan Chella. Daily use in the Vetagading and other expensive Alamka get to the Gading of the Chamber to Nile. About Avana or to Prothana put to the Gadi, anything in Lord Parana. About in the day, I told you vegetarian item than Yana, Yanipola Lilla, number Noemba Nokuna Alkar Kuenditana, vegetarian festival. So, this is a mapas. Mapas is a duck mapas. So, now we have to go to the duck. We have to go to the duck. Then, we have a vegetable mapas. This is a magic recipe. I have to do some vegetarian recipes. I have to do some vegetarian recipes. I have to do some vegetarian recipes. This is the second book. This is the second book. I was <laughs> cutting like a little bit of 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 a Cutting a murch on a little cutting him hanging easy and hanging interesting on any good list and the la murcha la catiavo, cutting about an arianator, nala talpidian. Okay, our Ulla carrying in the pudding I know. Pinna under the green piece, are they ready? I keep it under the packet like it on the green piece under the fresh anato. Pacha, Rona Kella, Pacha, either I'm going to Udumba than a I'm going to Udumba than a vendor. Very nice on the carrier tell me the packet in another. Pinna cauliflower. Adam floral side, at the chitta, Adam cherry basis side, cut it. The bone, cherry cherry, with the little eye and umkumur chick. Even the other couple, cauliflower, and a pendle with Kadinchia, Namkur, Sivella, and Chudaka, cauliflower, and Nurtia. Cut it with them, Chudu, a little put it on the corchure on it, five minutes at it, other than the. Vicious camatilla, the value. Chair a pole, even a day later, but England put on the glow. Cagna was Kadakan the Gavishi. Health to each of us Kadakan the Predator. In the Namuka, Cherioli, Cherioli, or a cup of anam, are a cup of number, or only a renditor and diet of work. Then okay, Kolo Melam Chudai, it's a upper Cooking in the process in the Paga Mala Paksha number cookie in a garden alkuru, water hygienic at a la garden agenda. But itherum cauliflower volo la garden like in Dakumbo, number straight away cut either number carrier or edna in a pagara, in a Kalacha Vala Pritcher of Pitreta, other litona or Anjiminter, some Iana the Tritter, Uti Edakanilla, Thaidia Maita Namka, Namka Karila, Chaka, then okay. Kami lebih ikan, allah tu. Kita tu lebih ikan, allah. Apa, apa, apa allah tu mana udah siap. Ini sudah allah tu lebih ikan lagi. Mau ada na edai lah. Beri ingkil, pujuk kalah itu ingkil. Oli ciri kita ingkil lah. Beri beri lekik. Ah, cuma allah tu lekaran. Apa ni? Awas sana, swasu. Nasib aku. Matra lah cauliflower ni perlu cuci dari fresh kaleran beri. Nalai perlu cuci white agak. Kanan betul ni, nampak manis lau. Ah ha ha. Sounder yang puri puri beri cauliflower. See, such a beautiful cauliflower. Let's go. Let's take a look at it. Let's take a look at it. Okay. Let's take a look at it. 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 Vegetable preparation. Cutting and chopping. This is the Jolie. The Jolie is not the same. It's very simple. It's a very simple work. It's a masala paste. It's a mapas masala. Adanya, kalau cinci berana, kalau ceri ya biasa, cinci. Apa adu mana cerita itu chopi. Egalnya saya ada dua teaspoon harinya, cerita itu harinya, uli berana cinci, nama yang baru jadi kita resep ini. Two teaspoon of ginger chopped. Dan dalam kalau kita ceri ya biasa, harusnya. Kemudian, kalau empat alli berat tuli, ini dua sahaja yang lain. Yang pertama itu, yang kedua, kita bawa ke kalau kita kudel orang kudel itu, kita mix ini dengan kita. Cerai bawal orang ini nanti kita tiri kaya na, apa ada kaya nalar garis kalau ada nanti kita. Injir cerai asma, berat tulen alali. 
അപ്പോൾ ഇനി പട്ട വേണം ഒരു ചെറിയ കഷ്ടം പട്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പട്ട തന്നെ കിട്ടും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ എറണാകുളത്ത് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ മറന്നു പോകാറുണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും കുറച്ച് പട്ട ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഒരു ചെറിയ പീസ് ടു മച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മസാലയുടെ കുത്താകും പട്ടയും ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകം പെരിഞ്ചീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലേ നല്ല ജീരകമല്ല പെരിഞ്ചീരകം പെരിഞ്ചീരകം വൺ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാകാം മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണും ബിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ടു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഇത് മപ്പാസ് ആയതുകൊണ്ട് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടി നമ്മളൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കും മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി ത്രീ ടീസ്പൂൺ ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി എടുത്ത് റെഡി ആയിരിക്കാം അരയ്ക്കാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം വേണ്ടേ അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടല്ലോ ഒരു മസാല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആകാം എല്ലാം നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രിപ്പറേഷനും ആയി കഴിഞ്ഞു പ്രീ കുക്കിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്ന് അതിന് പറയാം പച്ചക്കറികളെല്ലാം അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ട് തരം ഒന്നര കപ്പ് രണ്ടാം പാലും ലൂസ് പാലും ഒരു അരക്കപ്പ് കട്ടിപ്പാലും പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കിക്കോളാം ഉള്ളി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാണേ മസാല പേസ്റ്റിനെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വയ്ക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുപ്പ് കത്തിക്കാം കലാപരിപാടി ഇത് ആരംഭിക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു അടുപ്പിനാണ് നല്ല ഫ്ലെയിം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് സ്ലോ ഫയർ സ്ലോ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ചെയ്യും അതാണ് നല്ലത് മപ്പാസൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്താൽ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ മപ്പാസ് ഡക്ക് മപ്പാസ് കുറേ മപ്പാസുകളില്ലേ മീൻ മപ്പാസ് കരിമീൻ മപ്പാസ് ഒരു ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഇടേണ്ടത് കൊച്ചുള്ളിയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി ആദ്യം കൊച്ചുള്ളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർക്കാം ഓക്കെ തുടക്കത്തിലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം നല്ലതാണ് മണം കൂടും വെളിച്ചെണ്ണ കറിവേപ്പില കൊച്ചുള്ളി നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ കൊച്ചുള്ളി ഇങ്ങനെ ചെറുതായി വാടി വരുന്ന ഈ ഒരു സമയം കണ്ടോ ഇതളുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളകി തുടങ്ങി ഈ ഒരു നല്ല മണം ആ ഹാ 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 ആ ഒരു മണം വരുമ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ചെറുതായിട്ട് കളർ അങ്ങനെ ബ്രൗൺ ഒന്നും ആകണ്ട ഒന്ന് വാരി ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലൊരു മണം കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച മസാല പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മുളക് പൊടിയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പച്ചമുളകും കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊരു പേസ്റ്റും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നി വെജിറ്റബിൾ മപ്പാസിന് ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചേരുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ കളർ മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ മിക്സി കഴുകി ഞാൻ എല്ലാ മസാലയും എടുക്കും ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിയണം ഇപ്പോഴേ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി ശരീരം നല്ല ചൂടായി കിടക്കുമായിരുന്നല്ലോ പെട്ടെന്നാകും നല്ലവണ്ണം നോൺ വെജിൻ്റെ ഒരു ചിക്കൻ മപ്പാസോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു പക്ഷേ ഇത് വെജിറ്റബിൾ മപ്പാസ് തന്നെ ആ ഫീലിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് ആ മണവും അതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതേ നോക്കി മസാല നന്നായിട്ട് പാകത്തിന് മൂത്ത് പച്ച ചുവയൊക്കെ മാറി അതിൻ്റെ ഒരു മണം വേണ്ടയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി നോക്കിക്കോളൂ നോക്കിക്കോളൂ തീയൊരൽപ്പം കുറയ്ക്കുകയാണ് ഞ
ആ ഗ്രേവി ഇങ്ങനെ മസാല കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മനസ്സിലാവില്ലേ ഇതൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊച്ചുള്ളി ചേർത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയും കൊച്ചുള്ളിയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ എന്താ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് അറിയോ ഭയങ്കര നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് പരസ്പര പൂരിതമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഇടുന്നു വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചല്ലോ നേരത്തെ ഓക്കെ അതോടൊപ്പം കോളിഫ്ലവർ കോളിഫ്ലവർ നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത കോളിഫ്ലവർ ആണ് ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് ഏതാണ്ട് ഒന്നര കപ്പോളം കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ പീസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി ഏകദേശം ഒരു പകുതിക്ക് ശേഷം കാര്യം അത് ഇടുന്ന സമയം തന്നെ ഒന്ന് തിളച്ചാൽ വേകുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ആദ്യം ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം വീണ്ടും തീ കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതേ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് മസാലാസ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മസാല പേസ്റ്റ് ആണിത് മപ്പാസ് മസാല അപ്പോൾ ഈ പച്ചക്കറികൾ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അതിങ്ങനെ വഴറ്റേണ്ടത് അതിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് വഴറ്റി കഴിയുമ്പോൾ റെഡിയാകും അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം പാല് രണ്ടാം പാല് അതായത് ലൂസ് പാലാണല്ലോ ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്യല്ല തിക്കല്ല അതൊരു ഒന്നര കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഒഴിച്ച് ഇത് വേവിക്കണം ഈ വഴറ്റലിൽ തന്നെ പകുതി വേകും ബാക്കി പിന്നെ അതിൽ കിടന്ന് എന്താണ് അതെ നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനീഗർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ അതായത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നു ഒന്നര കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്കാണ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നോക്കിയിട്ട് പുളിയുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം മപ്പാസിൽ ഇതുപോലെ വിനീഗർ ഒഴിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ഡക്ക് മപ്പാസ് ആണെങ്കിലും വിനീഗർ ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ചെറിയൊരു പുളിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിനീഗർ ഇഷ്ടമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോയുടെ പീസസ് മുറിച്ചിട്ടാലും മതി അതൊക്കെയാണ് എന്നാൽ ആ ഉപ്പ് നോക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പാത്രം അടച്ചൊന്ന് വേവിക്കുന്നു ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്താൽ മാത്രം മതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നാം പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ആ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം എന്താണ് നല്ലൊരു തള വരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും എന്താ വെച്ചാൽ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വേകുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടല്ലേ മുറിച്ചത് മാത്രമല്ല ഇത് ആദ്യം എണ്ണയിലൊക്കെ ഇട്ട് വഴറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് വേകാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഫാസ്റ്റ് കുക്കിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫാസ്റ്റ് കുക്കിംഗ് ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ മൊപ്പാസ് ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ലൊരു കറിയാണ് ആപ്പത്തിന് നല്ല കറിയാണ് ഇടിയപ്പത്തിന് പറ്റിയൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും ചോറിന് നല്ലതാണ് അല്ല അല്ലേ ചോറിൻ്റെ കൂടെ അത്യാവശ്യം സ്പൈസിയാണ് അതെ തള വന്ന് തുടങ്ങി ഇനി ഞാൻ ഗ്രീൻ പീസ് കൂടി ഇടട്ടെ ഒരു അപ്പോൾ ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയതേ ആ ഗ്രീൻ പീസും കൂടി ഇട്ടപ്പോൾ അതിമനോഹരമായൊരു കളറായിട്ട് മാറി ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഇനി പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചിടാം എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് വേകാനായിട്ട് ചെറു ഉപ്പും കൂടെ വേണം പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റ് വിനീഗർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞു പോയി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഓഹ് ഇനി നമുക്ക് പാത്രം അടച്ച അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇനി വേകുന്ന സമയം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ക്ലിയറൻസ് പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഏതോ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് നല്ല തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ അടുപ്പ് മാറ്റുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ അവിടെ വലിയ ഫ്ലെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റി കണ്ടില്ലേ ഇത് കാ
ഫിനിഷിങ് വർക്ക് ലാസ്റ്റ് വർക്ക് അപ്പോൾ ചാറ് കുറച്ചുകൂടി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി എത്ര വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് വേഗണ്ടല്ലോ ഓ നല്ല ടേസ്റ്റ് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഇനി ഒന്നുമില്ല ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യും കറിവേപ്പില ഫ്രഷ് പൊട്ടിച്ചിടണോ വെറുതെ ഇടണോ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് കണ്ടല്ലോ യെസ് ഫിനിഷ്ഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ കഴിയും പണി കഴിഞ്ഞു ഓ നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾ മപ്പാസ് ഇസ് റെഡി തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോണു എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഉഗ്രൻ കറിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ വെജ് വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയമല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ നോമ്പിൻ്റെ സമയമല്ലേ നോമ്പ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കറികളൊക്കെ കഴിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നില്ലേ ഞാനിങ്ങനെ വെജിറ്റേറിയൻ്റെ പറയാൻ നടക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻസിനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സന്തോഷം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നിങ്ങൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോസും പിക്ചേഴ്സും ഒക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലെ എൽ എൻ ബ്ലോഗ്സ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കയറിയാൽ മതി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ ശക്തി അറിയാമല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു വളർച്ചയിൽ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മേഖലയിൽ ഒരു യൂട്യൂബറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയും ചേച്ചി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നൊന്നും എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു മര്യാദയില്ല ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നിട്ട് ബെൽ ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓളൊന്നും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ലവ്വാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ കാണുന്ന ഓരോ കമൻസും ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു പക്ഷേ മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എങ്കിലും എല്ലാവരോടും ഒരു താങ്ക്സ് ലവ് യു ഓൾ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ ബ്ലോഗ